பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மின் சோதிப்பான் நாங்கள் முன்னே காணொலியில் பார்த்தது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை தந்திருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தனங்கள் ஒரு சில பொருட்கள் மின்னை கடத்திருந்தது அதாவது மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் அதை நாங்கள் மின் கா கடத்திகள் என்று சொல்லப்படும் மின்னை கடத்தாத பொருட்கள் மின் காவலிகள் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்திகள் உதாரணங்கள் பார்த்தனங்கள் வெள்ளி செப்பு அலுமினியம் இரும்பு போன்ற உலோகங்களும் காபன் கோலும் மின்னை கடத்தும் என்று பார்த்தோம் அதே நேரம் மின்னை கடத்தாத பொருட்கள் என்று பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் பிளாஸ்டிக் ரப்பர் அதே நேரம் கண்ணாடி கோல் அது மாத்திரமல்லது சி மைக்கா எபனைட் கோல் போன்றவையும் என்ன மின்னை கடத்தாது அவை மின் காவலிகள் எனப்படும் அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இப்போது நாங்கள் பார்க்கறது மின் பரிசோதிப்பான் இதை என்னென்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் டெஸ்டர் என்று சொல்லுவோம் இதில் பாருங்க சில பகுதி என்னத்தால் ஆக்கப்பட்டது பிளாஸ்டிக்கால் ஆக்கப்பட்டது அல்லது கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்டது அல்லது என்ன எபனேட்டால் ஆக்கப்பட்டது அல்லது மைக்காவால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கு சில பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களால் ஆக்கப்பட்டது அது ஏன் எண்ணத்துக்கு என்பது தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஏன் இதை அறிந்து கொள்வதற்காக தான் நாங்கள் முன்னிய காணொலியில் சில பரிசோதனைகளை செய்தோம் அந்த பரிசோதனை இப்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை தந்திருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இதை நாங்கள் இப்போது எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பது பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மின் சோதிப்பான் இந்த மின் சோதிப்பான் என்ற பயன்ஜாது ஒரு சு ஒரு என்ன ஒரு பொருளினூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்துவது என்ன சொல்ல போகின்றோம் மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா இல்லையா பாயமாக இருந்தால் என்ன அவதானிப்பீர்கள் பாயமாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே ஒரு மின் குமிழ் ஒளிருகின்ற பகுதி இருக்குது அது ஒளிரும் ஆகவே அதனூடாக மின் சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இதே நேரம் ஒளிரவில்லை இது ஒன்றுமே மாற்றம் இல்லை இந்த சிவப்பு நிறம் அந்த மஞ்சள் நிறம் இருக்கும் ஒளிரவில்லைன்னு சொன்னால் அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயவில்லைன்னு கருதப்படும் ஆகவே மின் சோதிப்பானின் பயன்ஜாது உங்களுக்கு தெரியணும் மின்பொருளினூடாக அதாவது அந்த பொருளினூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா என அறிவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பாருங்கள் பொருளின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா என அறிவர் என அறிவதற்கு விளங்குதா பிள்ளைகள் ரெண்டாவது அதன் கைப்பிடி பிளாத்திக்கால் ஆனது இது உங்களுக்கு தெரியணும் இது உலோக பகுதியால் ஆனது உலோகம் இது பிளாத்திக் இப்போ பாருங்கள் அதன் கைப்பிடி பிளாத்திக்கினால் ஆனது காரணம் என்ன இதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஏன் பிளாத்திக் என்ன மின் காவலி அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஆக எங்களுக்கு தெரியணும் பிளாத்திக் ஒரு மின் காவலி எனவே அதன் ஊடாக மின்னோட்டம் பாயாது எனவே கையாளுவது என்ன இலகுவாக இருக்கும் நாங்கள் கையால் பிடித்து என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து மற்ற பகுதிகள் உலோகத்தால் ஆனது காரணம் தெருக அது என்ன ஏன் நாங்கள் பரிசோதிப்பதற்கு முக்கியமாக அந்த பொருளினூடாக மின் கடத்தப்பட வேணும் எனவே அந்த பகுதியை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் மின் கடத்தி என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் உலோகம் உலோகங்கள் ஒரு மின் கடத்தி எனவே அதன் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்வதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும்
விலங்குத பிள்ளைகள் அடுத்து இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க முக்கியமான இதுல ஒரு என்ன இங்க ஒரு ஆளி மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு இதை நாங்கள் அமர்த்தும் போது இதை நாங்கள் அமர்த்தும் போது அதாவது ஒரு மின் சுற்றுல நாங்கள் ஒரு குதத்துக்குள்ள அல்லது முக்கியமா பிளக்னு சொல்லுவோம் அந்த குத குதத்துக்குள்ள நாங்கள் இதை வைக்கும் போது வைத்து இதை அமர்த்தும் போது எங்களுக்கு என்ன செய்கின்றது மின் அந்த உள்ளே இருக்கிற பகுதி ஒளிருகின்றதா இல்லையா என்பதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகின்றோம் அதை இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர் ஆகவே இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் பரிசோதிக்கும் பொருள் மீது பரிசோதிக்கும் பொருள் மீது உலோக பகுதியை வைத்து லோக பகுதியை வைத்து மேல் முனை அமுழ்த்தும் போது ஒளிருகின்றதா இல்லையா என ஒளிருகின்றதா இல்லையா என அறிதல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதனை பயன்படுத்தும் போது அவதானம் ஜாது இது ஈரளிப்பானதோடு நாங்கள் பயன்படுத்தலாமோ இல்லை ஆக இங்கே பயன்படுத்த வேண்டியது முக்கியமான அவதானம் இதனை பயன்படுத்தும் போது அவதானம் ஜாது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பிளாஸ்டிக் உள்ள பகுதியில் இன்னும் ஒரு மின் குமுல் ஒன்று இருக்கின்றது அது ஒளிருகின்றதா இல்லையா என்பதை அறி அறிவதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மின் குமுல் ஒளிருமாக இருந்தால் அதனூடாக மின் சுற்றினூடாக மின் பாய்கின்றது ஒளிரவில்லை என்றால் அதனூடாக மின் பாயவில்லை ஆக இதனை பயன்படுத்தும் போது அவதானம் மின் நோட்டம் பாயும் போது அதனுள் உள்ள பாருங்க மின்னோட்டம் பாயும் போது அதனுள்ள ஒளிரும் பகுதி ஒளிரும் அல்லது மின்னோட்டம் பாயவில்லையெனின் அதனுள் உள்ள ஒளிரும் பகுதி ஒளிராது இந்த ரெண்டு அவதானங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போது பாருங்கள் இந்த மின் பரிசோதிப்பான பயன்படுத்துவதற்கு என்ன நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு தெரியணும் காவலி இட்ட பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுது காவலி கடத்திகளும் பயன்படுத்துகிறோம் மின் காவலிகள் தம்மூடாக மின்னை கடத்தாத எனவே நாங்கள் கையாளுவது இலகுவாக இருக்கும் இல்லாத எங்களுக்கு மின் கடத்தப்படும் இதே நேரம் உலோகங்களும் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கே பாருங்க மின் பரிசோதிப்பான் பயன்ஜாது பொருளின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா என அறிவதற்கு அடுத்தது இதன் கைப்பிடி பிளாத்திக்கால் ஆனது காரணம் ஜாது பிளாத்திக் ஒரு மின் காவலி எனவே அதை அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது எனவே கையாள்வது இலகுவானது அடுத்தது மற்றைய பகுதிகள் உலோகத்தால் ஆனது காரணம் ஜாது உலோகங்கள் ஒரு மின் கடத்தி எனவே அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது அறிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது பாருங்க இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தி பரிசோதிக்கும் பொருள் மீது உலோக பகுதியை வைத்து மேல்முனை அமிழ்த்தும் போது ஒளிருகின்றதா இல்லையா என அறிதல் அடுத்தது இதனை பயன்படுத்தும் போது அவதானம் மின்னோட்டம் பாயும் போது அதன் உள்ள ஒளிரும் பகுதி ஒளிரும் அல்லது மின்னோட்டம் பாயவில்லை எனில் அதன் உள்ள ஒளிரும் பகுதி ஒளிராது இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இவை எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சில பொருட்கள் மின்னை கடத்துகின்றது அது மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் 
மின் கடத்திகள் சில பொருட்கள் மின்ன கடத்தவில்லை அவை மின் காவலிகள் அவை என்னன்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் மின்னை கடத்தாத பொருட்களை நாம் குறிப்பிடுவோம் அந்த வகையில் மைக்கா எபனைட் கோல் வேறு என்ன குறிப்பிடலாம் கண்ணாடி ரப்பர் பிளாஸ்டிக் போன்றன மின்னை கடத்துவதில்லை பாருங்கள் இங்க உலோகங்கள் அதில் முக்கியமாக செம்பு வெள்ளி அலுமினியம் இரும்பு இவை என்ன செய்கின்றது மின்னை கடத்துகின்றது அடுத்தது காபன் கோல் இவை என்ன செய்யப்படும் மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் அதாவது மின்னை கடத்தும் பொருள்கள் அதாவது மின் கடத்திகள் அடுத்தது மின்னை கடத்தாத பொருள் அதை நாங்கள் மின் காவலிகள் அதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் எழுதக்கூடியது மைக்கா எபனைட்கோல் கண்ணாடி பிளாஸ்டிக் பொலித்தீன் ரப்பர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் மின்னை கடத்தாத பொருட்கள் அதில் மின் சோதிப்பாண்டு இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக விளக்கமாக கட்டோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான உடைய இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது எல்லாமே திண்ம பொருட்களினூடாக மின் கடத்தப்படுகின்றது அதில் உங்களுக்கு தெரியணும் சில பொருட்களினூடாக மின் கடத்தப்படுகின்றது சில பொருட்களினூடாக மின் கடத்தப்படவில்லை அதே மாதிரி இங்கே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விடயம் திரவங்களூடாகவும் மின்னை கடத்துகின்றதா இல்லையா என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான செயற்பாடு இங்கே தரப்பட்டிருக்கு சில திரவங்களூடாக மின் கடத்தப்படுவதனை பரிசோதனை ரீதியாக காட்டல் அதற்கு தேவையான பொறுப்பு இங்கே பெற இந்த சுற்றுநூடாகவே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் காபன் கோள்கள் கரசல் அதே நேரம் ஆளி மின்குமுள் மின்கலங்கள் இந்த தொடுக்கு கம்பிகள் தரப்பட்டிருக்கு இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்ய போன்றோம் செயற்பாடு செய்ய வேண்டும் இங்கே முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியோடு நாங்கள் இதில் ஒவ்வொரு கரசல்கள் நாங்கள் பயன்படுத்த போகணும் அந்த வகையில் முக்கியமான கரசலாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் குளோரைட் அதாவது கரியுப்பு கரசல் அதே நேரம் தூய நீர் மண்ணெண்ணெய் போன்ற பதார்த்தங்களை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த போகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில பதார்த்தங்கள் என்ன செய்கின்றது தம்மூடாக மின்னை கடத்தவிடும் சில பதார்த்தங்கள் தம்மூடாக மின்னை கடத்தாது அந்த வகையில் இது என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தேவையான செயற்பாடு தேவையான பொருட்களை இந்த படத்திலேயே தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களையும் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் இப்போது இது இந்த படிமுறைகளை என்னென்னது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பின்வரும் கரசல்களை முகவைகளுக்கு இட்டு மின்குமுள் ஒளிர்வதை அவதானித்தல் இங்கே பாருங்கள் காபன் கோள்கள் கரசல் ஆலி மின்குமுள் மின்கலங்கள் தரப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன நடக்கு இந்த மின்குமுள் ஒளிருமா இல்லை என்பது தெரிய வேணும் இங்கே ஆலி என்ன செய்ய திறந்த நிலையில் இருக்கு இதை நாங்கள் மூடும் போதும் மின்குமுள் ஒளிருதா இல்லை என்பது பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தரப்பட்டது உப்பு கரசல் எலும்பிச்சஞ்சாறு மண்ணெண்ணெய் காட்சி வடித்திய நீர் இங்கே பாருங்கள் நான்கு கரசல்கள் தரப்பட்டிருக்கு உப்பு கரசல் எலும்பிச்சஞ்சாறு மண்ணெண்ணெய் காட்சி வடித்த நீர் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் மின்குமுளை ஒளிர வைத்த கரசல் மின்குமுளை ஒளிர வைக்காத கரசல் என வேறுபடுத்துங்கள் அதே நேரம் மின்குமுளுக்கு பதிலாக மில்லி அம்பியர் மானிய இணைத்து மீண்டும் பரிசோதனை செய்யுங்கள் அவதானிப்புகளை குறித்து கொள்ளுங்கள் 
பெற்ற அவதானிப்புக்கேற்ப மின்னை கடத்தும் கரசல்கள் மின்னை கடத்தாத கரசல்கள் என வகைப்படுத்துங்கள் பிள்ளைங்கத பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாடு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போது ஆய்வு கூடத்தில் செய்ய வேண்டும் சரி பிள்ளைகள் நாங்கள் இங்கே பார்க்குற செயற்பாடு உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது அயன் சேர்வைகளும் பங்குட்டு சேர்வைகளும் அதன் மின் கடத்து திறன் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்களை பார்க்கும்போது முக்கியமாக நாங்கள் கரசல்கள் என்று சொல்லும்போது ரெண்டு வகையான கரசல் அயன் கரசல் அதே மாதிரி பங்குட்டு வேலை கரசல் பங்குட்டு சேர்வைகள் அந்த பயன்படுத்தப்பட்டது காட்சி வடித்த நீர் அதே நேரத்தில் சீனி கரசல் செப்பு சல்பேட் கரசல் அதே நேரம் சோடியம் குளோரைட் கரசல் என்பதை நாங்கள் இங்கே எடுத்திருக்கிறோம் மின் கடத்துகின்றதா இல்லையா என்பதை பரிசோதிப்பதற்காக இதனோடாக எங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட மின் சுற்று உங்களுக்கு தெரியணும் அதே நேரத்தில் காபன் கோள்கள் நாங்கள் எங்கே பயன்படுத்த போகணும் காபன் கோள்களினூடாக உங்களுக்கு தெரிய மின்னை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போது முதலில் நாங்கள் இங்கே சீனி கரசல் அதே நேரம் சோடியம் குளோரைட் கரசல் என்பதை ஏற்கனவே தயாரிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதே மாதிரி செப்பு சல்வேட் கரசலும் தயாரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது நாங்கள் இந்த பரிசோதனையை தனித்தனியாக செய்து பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது காட்சி வடித்த நீரில் நாங்கள் இதை இந்த ரெண்டு காபன் கோலையும் இணைப்போம் அதற்கு முதல் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இந்த காபன் கோலை இணைக்கும் போது இந்த மின் குமிழ் ஒளிருகின்றது பாருங்கள் ஏன் இங்கே மின் சுற்று பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கு எனவே இந்த மின் சுற்றினூடாக எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் மின் ஓடுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் பாருங்கள் மின் குமிழ் ஒளிருகின்றது இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் காட்சி வடித்த நீரினுள் இந்த ரெண்டு காபன் கோள்களையும் நாங்கள் இந்த பதார்த்தத்தில் வைக்க போகின்றோம் அதாவது காட்சி வடித்த நீரில் வைக்கும் போது மின் குமிழ் ஒளிருகின்றதா பாருங்கள் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே வைக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு காபன் கோளும் உள்ளுக்குள்ள ஒன்றை ஒன்று தொடுகையுறாதவாறு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ள தொடுகையிட்ட மின் குமிழ் ஒளிரும் ஆனால் இங்கே உள்ளுக்குள்ள தொடுகையுறாதவாறு வைத்திருக்க வேண்டும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை அடுத்ததாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காட்சி வடித்த நீர் என்னவாக இருக்க போகுது பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பாக இருக்க போகுது இப்போ உடனடியாக நாங்கள் அதை நேர மற்ற கரசலுக்குள் வைக்கக்கூடாது இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் சீனி கரசலுக்குள்ள இட போகணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மின் குமிழ் ஒளிருகின்றதா இல்லையா என்பதை பார்ப்போம் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு காபன்களும் உள்ளே தொடுகை இராதவாறு நீங்கள் வைக்க வேண்டும் பாருங்கள் சீனி கரசலை வைக்கும்போது மின் குமிழ் ஒளிருகின்றதா இல்லை ஆகவே இதுவும் என்னவாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன பங்குட்டு வலு சேர்வை அல்ல பங்குட்டு வலு பிணைப்புடைய கரசல் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இந்த பங்குட்டு வலுப்புடைய கரசல்களில் என்ன அயன் நிலையில் இருக்கின்றதா மூலக்கூறுகள் இல்லை எனவே அங்கே மின் கடத்தப்படவில்லை இப்போது நாங்கள் இவற்றை கழுவிய பின்பு அடுத்த கரசலான செப்பு சல்வேட் கரசலுக்குள்ள வைக்க வேண்டும் ஏன் சில சந்தர்ப்பங்களில் மின் கடத்தக்கூடிய நிலைமையும் ஏற்படும் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் செப்பு சல்ஃபேட் கரசலுக்குள் இந்த ரெண்டு காபன் கோள்களையும் வைப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் மின் குமுள் ஒளிருகின்றது பாருங்கள் காரணம் என்ன அங்கே செம்பு சல்ஃபேட் கரசல் நீரில் நன்றாக கரைந்திருக்கு அதே நேரத்தில் அங்கே என்ன அயன் நிலைகளில் காணப்படுகின்றது அயன்கள் அணு காணப்படுகின்றது இதனால் அவை என்ன செய்கின்றது மின்னை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது நீங்கள் முதல் ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் பார்க்கும்போது அங்கே மின் கடத்தப்படவில்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இந்த கோள் என்னவாக இருக்குது செப்பு நிறமாக படிவடைந்தது அதாவது செப்பு படிவடைந்திருக்கிறது என்பது உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இங்கே முக்கியமாக என்ன நடைபெறுகின்றது மின் கடத்தப்படுகின்றது அயன் கரசலினூடாக மின் கடத்தப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் செப்பு சல்வேட் கரசல் செய்யும் வைக்கும் போது என்ன மின் குமுல் ஒளிந்தது இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் சோடியம் குளோரைட் கரசலுக்குல வைப்போம் சோடியம் குளோரைட் கரசலுக்கு வைக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே கவனிங்க பிள்ளைகள் என்ன நடைபெறுகின்றது மின் குமுல் ஒளிருகின்றது பாருங்கள் மின் குமுல் ஒளிருகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் நீங்கள் இந்த பரிசோதனையினூடாக என்ன முடிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
அதாவது பாருங்கள் காட்சி வடித்த நீர் சீனிக்கரசல் என்பன பங்குட்டி சேர்வை இவை நீங்கள் அயன் நிலையில் காணப்படுவதில்லை அதாவது கரசலாக இருக்கும் போதும் அயன் நிலையில் காணப்படவில்லை அதனால் அங்கே என்ன சு அந்த பகுதியினூடாக மின் ஓடவில்லை எனவே மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை இதே நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் அதே நேரம் சோடியம் குளோரைட் கரசல் என்பன சொப்பு சல்பேட்டு சோடியம் குளோரைட் அயன் பிணைப்புகளுடைய சேர்வைகள் அந்த அயன் சேர்வைகள் நீரில் கரையும் போது அங்கே அயன்கள் சுயாதீனமாக விடப்படுகின்றது எனவே அதன் ஊடாக மின் கடத்தப்படுகின்றது அதன் காரணமாக இங்கு மின் குமிழ் ஒளிர்ந்து என்பது இந்த செயற்பாட்டினூடாக நீங்கள் தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் இந்த பரிசோதனை செய்து பார்த்திருப்பீங்கள் அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேணும் இங்கே உப்பு கரசல் எலும்பு செஞ்சாறு மண்ணெண்ணெய் காட்சி வடித்த நீர் அத்துடன் நாங்கள் அங்கே சீனி கரசலும் பயன்படுத்தினார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் உப்பு கரசலனூடாக என்ன மின் கடத்தப்படுகின்றது ஏன் மின் குமிழ் ஒளிர்ந்தது அதே நேரம் எலும்பிச்சன் சாறுலேயும் மின் குமிழ் ஒளிர்ந்தது மண்ணெண்ணெயில் மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை காட்சி வடித்த நீரிலும் மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை சீனிக்கரசிலே மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை என்பது நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் ஆகவே இங்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் அவதானங்கள் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எங்க கவனிங்க பிள்ளைகள் நாங்க பயன்படுத்திய பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லும்போது உப்பு கரசல் உங்களுக்கு தெரியும் உப்பு கரசல் என்பது உப்பும் நீரும் சேர்ந்து உப்பு கல்லை திண்ம பொருளை நாங்கள் நீரில் கரைக்கும் போது அதை உப்பு கரசல் என்று குறிப்பிடுவோம் உப்பு கரசல் எலும்பிச்சம் சாறு பாருங்க நாங்கள் எடுத்தது எலும்பிச்சம் சாறு மண்ணெண்ணெய் காய்ச்சி வடித்த நீர் உப்பு கரசல் எலும்பிச்சம் சாறு மற்றும் குடிநீர் அதாவது நாங்கள் சாதாரணமான நீர் உப்பு கரசல் எலும்பிச்சன் சாறு குடிநீர் போன்ற கரசல்களை பயன்படுத்தும் போது மின் குமிழ் ஒளிர்ந்தது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது ஒரு அவதானம் இன்னொரு அவதானம் நாங்க பார்த்தோம் மண்ணெண்ணெய் சீனிக்கரசல் காட்சி வடித்த நீர் அதுல என்ன மின் குமிழ் ஒளிர்ந்ததா மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை பாருங்க காட்சி வடித்த நீர் அதே நேரம் பாருங்கள் மண்ணெண்ணெய் அடுத்தது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சீனிக்கரசல் அதாவது சீனி நீரில் கரைக்கப்பட்ட அதை சீனிக்கரசல் எனப்படும் சீனிக்கரசல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தும் போது மின் குமிழ் ஒளிரவில்லை ஆகவே பிள்ளைகள் நீங்கள் இங்கே என்ன முடிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் சில திரவ கரசல்கள் என்ன செய்யுது மின்னை கடத்திருந்தது சில திரவ கரசல்கள் மின்னை கடத்தவில்லை ஆகவே முடிவு உங்களுக்கு தெரியும் திண்மங்களை போன்ற திரவங்களும் என்ன செய்கின்றது மின்னை கடத்திருந்தது அதிலும் சில திரவங்கள் மின்னை கரசல் கடத்திருந்தது சில திரவ கரசல்கள் மின்னை கடத்தவில்லை ஆகவே முடிவு நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே கவனிங்க சில திண்மங்கள் போன்று திண்மங் திண்மங்கள் போன்று திரவ கரசல்களிலும் திரவ கரசல்களிலும் திண்மங்கள் போன்று திரவ கரசல்களிலும் சிலது சில திரவ கரசல்கள்
மின்னை கடத்துகின்றது சில திரவ கரசல்கள் மின்னை கடத்தவில்லை விளங்குத பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் பாருங்க தின்பங்கள் போன்று திரவ கரசல்கள் சில திரவ கரசல்கள் மின்னை கடத்துகின்றது சில திரவ கரசல்கள் மின்னை கடத்தவில்லை பிள்ளைகள் இதில் முக்கியமான நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் சில திண்ம பொருட்கள் மின்னை கடத்துகின்றது அது மின் கடத்திகள் அதே மாதிரி சில பொருட்கள் திண்ம பொருட்கள் மின்னை கடத்தவில்லை அதை மின் காவலிகள் அவ்வாறே திரவ கரசல்கள் கரசல்கள் என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏதாவது ஒரு பதார்த்தங்கள் நீரில் கரைந்திருந்தல் அது கரசல்கள் எனப்படும் அந்த வகையில் உப்பு நீரில் கரைந்தால் உப்பு கரசல் சீனி நீரில் இருந்தால் சீனி கரசல் அதே மாதிரி எலும்பிச்சன் சாறு அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் பார்த்துருங்க மண்ணெண்ணெய் போன்றவற்றில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன இருக்கின்றது சிலது மின்னை கடத்துகின்றது தம்மோடாக ஏன் அங்கே மின் குமல் ஒளிருகின்றது சிலது மின் கடத்தப்படவில்லை ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே என்ன மின் தம்மூடாக மின்னை கடத்தவில்லை அவை மின் காவலிகள் எனப்படும் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் இவற்றை ரெண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் இல்லை நீங்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்வி உங்களுக்கு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் பேரங்கள் அவதானிப்புகளை குறித்து கொள்க பெற்ற அவதானிப்பு கேட்பு மின்னை கடத்தும் கரசல்கள் மின்னை கடத்தாத கரசல்களை வகைப்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் இப்போது பேருங்கள் நாங்கள் இங்கே வகைப்படுத்தலாம் மின்னை கடத்தும் கரசல்கள் இது ஒன்று ரெண்டாவது மின்னை கடத்தாத கரசல்கள் அந்த வகையில் மின்னை கடத்தும் கரசல் என்று சொல்லும்போது உங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உப்பு கரசல் அதே நேரம் குடிநீர் அல்லது பயன்படுத்த குடிநீர் நாங்கள் பயன்படுத்துறது பயன்படுத்தும் நீர் இது உங்களுக்கு மேலதிகமாக தரப்பட்டது அது மாத்திரமில்ல எலும்பிச்சன் சாறு இவை மின்னை கடத்தும் கரசல்கள் மின்னை கடத்தாத கரசல்கள் நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு தெரியணும் மண்ணெண்ணெய் அடுத்தது நீங்கள் பாருங்க காட்சி வடித்த நீர் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிய வேணும் சீனிக்கரச இதுவும் உங்களுக்கு மேலதிகமாக தரப்பட்டது சீனிக்கரச ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின்னை கடத்தும் கரசல்கள் மின்னை கடத்தாத கரசல்கள் என்று நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் கடல் நீர் மின்னை கடத்தும் ஏன் அதில் உப்புக்கள் கரைந்திருக்கு எனவே அவை மின்னை கடத்தும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அதே நேரத்தில் நாங்கள் கொதித்தாரிய அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக வடிகட்டப்பட்ட நீர் அவற்றிலும் என்ன உப்புக்கள் இல்லை உப்புக்கள் கரைந்திருக்காது எனவே அங்கே என்ன அதன் காய்ச்சி வடித்த நீர் அங்கே என்ன நடக்கும் உப்புக்கள் இல்லை எனவே அதனூடாக மின் கடத்தப்படாது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது இனி வரும் பெரிய வாப்புக்களில் நீங்கள் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றுக்கொள்வீர்கள் இது ஒரு அறிமுகமாக உங்களுக்கு இங்கே தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டினூடாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டது திண்மங்கள் சில பொருட்கள் மின்னை கடத்துகின்றது அதை மின் கடத்திகள் சில பொருட்கள் மின்னை கடத்தவில்லை மின் காவலிகள் அவ்வாறே திரவங்கள்லேயும் கரசல்கள் சில மின்னை கடத்துகின்றது சில திரவங்கள் மின்னை கடத்தவில்லை அது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கு விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக அறிவுக்காக தரப்பட்ட ஒரு விடயம் திரவ உலோகமான இரசம் சிறந்த மின் கடத்தியாகும் பாருங்கள் அரை வெப்ப நிலையில் திரவ நிலையில் இருக்கும் ஒரு உலோகம் உங்களுக்கு தெரியும் இரசம் அது நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க வெப்பு மானியில் பார்த்துருக்குறீங்க அந்த வெப்பு மானியில் பாருங்கள் இந்த ரசம் ஆனது மேலே எழுதுறது கீழே எழுதுறது அது ஒரு உலோகத்தால் ஆக்கப்பட்டது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அதுவும் ஒரு திரவம் அது என்ன செய்கின்றது மின்னை கடத்தும் 
അത് മാത്രമല്ല പാരങ്ങൾ ഉപ്പ് കരസൽകൾ എലുമ്പിച്ചം ചാറ് പോണ്ട തിരവങ്ങളിനോടകം മിൻ കടത്തപ്പെടും എനവേ അവ മിൻ കടത്തികൾ ആകും എനിനും മണ്ണെണ്ണെ പെട്രോൾ പോണ്ട തിരവങ്ങളിനോടക മിൻ കടത്തപ്പെടാതെ അത് നാം അരന്തുകണ്ട നീരിൽ കനിയൊപ്പുകൾ കരന്തിരുപ്പതാൽ അത് സിറിയ അളവിൽ മിന്നെ കടത്തുകണ്ടത് വിളങ്ങുതാ പിള്ളികൾ ഇങ്ങ് പാരങ്ങൾ ഇതിൽ മുഖ്യമാണ് വിടയം മുള തെരിഞ്ഞിരിക്കണം നാങ്ങൾ അത് മുന്നിയ പരിശോധന ഇന്ന് പരിശോധനയിൽ നാങ്ങൾ ചെയ്തത് മിൻകുമുൾ ഒളിരുകണ്ടതാ ഇല്ല എൻപത് തം പാത്തം ആണ് എംപിയർ മാണി നാങ്ങൾ മില്ലി എംപിയർ മാണി ഇണയ്ക്കുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് അതേ വാസിപ്പത്താൻ കാട്ടും എനവേ അന്ന് സേർപ്പാട് നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് ചെയ്യവില്ല ആക മിൻകുമുൾ ഒളിരുകണ്ടതാ ഇല്ല ആ പാത്ത് നാങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരുന്നത് അന്ന വകയിൽ ഇങ്ങ് പാരങ്ങൾ ഉങ്ങൾ തിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉങ്ങൾ തിരിയണം അറൈ വെപ്പനിലയിൽ തിരവൻ നിലയിൽ കാണപ്പെടും ഉലോകം അറൈ വെപ്പനിലയിൽ തിരവ നിലയിൽ ഉള്ള ഉലോഹം രസം ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്ക വേണ്ട ഇതും മിന്നെ കടത്ത് മേൻ ഉലോഹം ഉലോഹങ്ങളെല്ലാം മിന്നെ കടത്ത് വിളങ്ങുത പിള്ളികൾ ഇത് ഉലോഹം ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്ക വേണം അടുത്തത് പാരങ്ങൾ ഇതേ നേരത്തിൽ എന്നൊരു വിടയം ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയ വേണ്ട ഉള്ള തിരവ ഉൽ രസം അതേ നേരത്തിൽ നിങ്ങൾ പാത്തിരിപ്പിങ്ങ തിരവ കരസല ഉപ്പ് കരസൽ അതേ നേരം പാരങ്ങൾ പരുഹര നീർ അത് മാത്രമല്ല അത് എലുമ്പിച്ചൻ ചാറ് എൺപനേന ചെയ്യുന്നത് മിന്നെ കടത്തും അത് മിൻ കടത്തികൾ എനപ്പെടും അങ്ങ് വകയിൽ പാരങ്ങൾ ഉപ്പ് കരസൽ എലുമ്പിച്ചൻ ചാറ് തിരവ ഉലോഹം തിരവ ഉലോഹം രസം എന്നെ ചെയ്യും ഇവയ് മിന്നെ കടത്തും ആകും ഇവ മിൻ കടത്തികൾ മിൻ കടത്തികളാകും പിള്ളകൾ പാരങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ കാച്ചി വടിത്ത നീർ എൻപന മിന്നെ കടത്താതവൈ ആകവേ അവറ്റെ നാങ്ങൾ പാറെഴുതുവാം മണ്ണെണ്ണ കാച്ചി വഴുത്ത നീർ പെട്രോൾ എൻപന മിന്നെ കടത്താതവൈ എനവേ ഇവ മിൻ കാവലികൾ എനപ്പെടും വിളങ്ങുത പിള്ളകൾ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ആണ് നാം പരുകൺ നീരാണത് ഉപ്പുക്കൾ ചില കരന്തിരപ്പതാൽ അവ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് മിന്നെ കടത്തുകന്നത് ആകവേ ഇപ്പോൾ അത് പാരങ്ങൾ മേലധിക അറിവുക്കാക തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തിരവ ഉലോഹമാണ് രസം സിറന്ത മിൻ കടത്തിയാകും ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം തിരവ ഉലോഹം സിറന്ത മിൻ കടത്തി ഏൻ ഉലോഹങ്ങളെല്ലാം സിറന്ത മിൻ കടത്തി അടുത്തത് ഉപ്പ് കരസൽ എലുമ്പിച്ച ചാറ് പോണ്ട തിരവങ്ങളിലൂടാകും മിൻ കടത്തപ്പെടും ഇത് എന്നൊരു മുഖ്യമാണ് വിടയം അടുത്തത് പാരങ്ങൾ അവ എന്ന സ്ഥലപ്പെടേണ്ടത് മിൻ കടത്തികൾ എനപ്പെടും ഇതേ നേരം മിൻ കാവലികളും ഇരിക്കുന്നത് അന്ത വകയിലെ പാരങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ പോണ്ട തിരവങ്ങളിലൂടാകും മിൻ കടത്തപ്പെടാതെ ആണാൽ നാം അരന്തും നീർ അതിൽ കനിയൊപ്പുകൾ കരഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആണാൽ നാം അരന്തുകണ്ട നീരിൽ കനിയൊപ്പുകൾ കരഞ്ഞിരിപ്പതാൽ അത് സിറിയ അളവിൽ മിന്നെ കടത്തുകണ്ടത് ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെളിവാക തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണ്ട വിളങ്ങുത ഇവ മേലധികമാണ് അറിവുകളാക ഉങ്ങൾക്ക് തരപ്പെട്ട വിടയം ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ അടുത്ത വിടയത്തേക്ക് ചെല്ലുവാം അന്ത വകയിൽ പാരങ്ങൾ മിന്നെ കടത്തും അടിപ്പടയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിൻവരുമാറി പിരിക്കലാം ഇതിൽ ഉങ്ങൾക്ക് തരപ്പെട്ട ഒരു മേലധികമാണ് അറിവ് കുറെ കടത്തികൾ ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് മേലധികമാക തരപ്പെട്ട അറിവുകൾ ആണാ ഇങ്ങ് മുഖ്യമാക നിങ്ങൾ ഇതിൽ പാത്രപ്പിങ്ങൾ ഇത് മിൻകടത്തികൾ 
அதே நிறம் மின்காவலிகள் உங்களுக்கு முக்கியமானது ஒன்று அதே நிறம் நீங்கள் மேலும் அடுத்த வகுப்புகளில் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் இந்த பகுதியை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் இது உங்களுக்கு மேலதிகமாக தரப்பட்ட அறிவுகள் ஏற்கனவே மேலதிகமாக உங்களுக்கு தரப்பட்ட மாதிரி இங்கே தரப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இயல்புகளை பார்ப்போம் மின் கடத்தி மின் காவலி குறை கடத்திகள் மின் கடத்திக்கு வர விளக்கணும் மின்னை தம்மோடு செல்லவிடும் பொருள்கள் மின் கடத்திகள் எனப்படும் பாருங்கள் மின்னை தம்மோடு செல்லவிடும் பொருட்கள் மின் கடத்திகள் எனப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அது இந்த மின் கடத்தும் திறன் நன்றாக மின்னை கடத்தும் அதை நேரம் மின் கடத்துவதற்குரிய காரணம் அங்க முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய இலத்திரன்கள் பாருங்கள் சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய இலத்திரன்கள் மிக ஏராளமாக காணப்படல் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் நேர் முடிவிடத்திலேருந்து மறை முடிவிடத்தோடைய மின்னோட்டம் ஓடுகின்றது என்று குறிப்பிட்டேன் ஒரு மின் சிற்றுள்ள அதற்கு காரணம் என்னென்றால் மறை முடிவிடத்திலேருந்து நேர் முடிவிடத்தை நோக்கி இலத்திரன்கள் பாய்கின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் ஆக இங்கே பாருங்கள் மின் கடத்திகள் என்றால் சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய இலத்திரன்கள் அது உலோகங்களில் அதிக அளவில் காணப்படுறதுனால அங்கே உலோகங்கள் என்ன சிறந்த மின் கடத்தி அந்த வகையில் உதாரணம் உலோகங்கள் முக்கியமாக செப்பு அலுமினியம் இரும்பு அதே நேரம் அல்லு லோகத்தில் கேரியம் அல்லது கார்பன் கோல் சிறந்த மின் கடத்தியாகும் இதில் பேரங்கள் பொதுவாக மின் வடங்கள் எல்லாமே செப்பு கம்பியால் ஆக்கப்பட்டது எனவே உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் சிறந்த மின் கடத்தி செப்பு ஆகும் சிறந்த மின் கடத்தி செப்பு இது முக்கியமான ஒரு விடயம் சிறந்த மின் கடத்தி செப்பு என்பது முக்கியமான ஒரு விடயம் விளங்குதா இந்த சிறந்த மின் கடத்தி செப்பு ஆகும் இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன் மின் வடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களேன்னு செப்பு கம்பி தான் உள்ளுக்கே காணப்படுகின்றது அடுத்தது மின் காவலிகளை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்கள் மின்னை தம்மோடு செல்ல விடாத பொருட்கள் இங்கே முக்கியமானது மின்னை தம்மோடு செல்ல விடாத பொருட்கள் மின் காவலிகள் எனப்படும் இங்கே மின் கடத்து திறன் கடத்தாது இதனூடாக மின் பாயாது சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய இலத்திரங்கள் காணப்படாமே இங்கே முக்கியமாக மின் காவலிகளாக இருப்பதற்கு சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய இலத்திரன்கள் காணப்படாமை விளங்குதா பிள்ளைகள் அடுத்தது ரப்பர் மரம் கடுதாசி பிளாஸ்டிக் போன்றன உலோகமல்லாத பொருட்கள் முக்கியமாக இதில் என்ன பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது ரப்பர் பிளாஸ்டிக் அதே நேரத்தில் மைக்கா எபனைட் நீங்கள் அதிகளையும் இங்கே குறிப்பிட முடியும் பாருங்கள் மைக்கா எபனைட் போன்றதையும் இங்கே குறிப்பிட முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் குறை கடத்திகள் இது உங்களுக்கு மேலதிகமான அறிவாக தரப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மின்னை ஓரளவு செல்லவிடும் பொருட்கள் குறை கடத்திகள் எனப்படும் மின்னை ஓரளவு செல்லவிடும் பொருட்கள் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இது மேலதிகமாக தரப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளை இது விளக்கமாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் அதில் ஓரளவு மின்னை கடத்தும் திறனை காணப்படும் அதில் சுயாதீனமாக அசையக்கூடிய திறன்கள் ஓரளவு காணப்படுகின்றது அதே நேரம் சிலிக்கன் ஜேர்மானியம் அந்த மூலகங்களை நாங்கள் எங்கள் குறை கடத்திகளாக பயன்படுத்துகின்றோம் இது நீங்கள் என்ன பெரிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் மேலதிகமான அறிவுக்காக கற்றுக்கொள்வீர்கள் முக்கியமாக இது நீங்கள் பெரிய பெரிய வாய்ப்புகளை இதை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆனால் இந்த வகுப்பில் அதாவது தரமாறில் உங்களுக்கு முக்கியமாக மின் கடத்தி மின் காவலிகள் ரெண்டினை கற்றாலே போதுமானதாக இருக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மின் கடத்தி மின் காவலியும் அதே நேரம் குறை கடத்திகளின் பயன்களையும் பார்ப்போம் பயன்கள் முக்கியமானது அந்த வகையில் வீட்டு மின் சுற்றுகளில் தூர இடங்களுக்கு மின்னை வினியோகிப்பதற்கு மின் உபகரணங்கள் மின் துணை சாதனங்கள் மின்னோட்டம் பாயும் பகுதிகள் கடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டது இவை முக்கியமான விடயம் ஏன் நாங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுற சாதனங்கள் என்ன மின் சாதனங்கள் அந்த மின் சாதனங்கள் என்ன இந்த மின் கடத்தியால் ஆக்கப்பட்டது என்பது தெளிவாக இருக்க வேணும் எனவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் வீட்டு மின் சுற்றுக்களில் தூர இடங்களுக்கு மின்னை கடத்துவதற்கு தூர இடங்களுக்கு மின்னை வினியோகிப்பதற்கு 
அதே நேரம் மின் உபகரணங்கள் மின் துணை சாதனங்கள் மின்னோட்டம் பாயும் பகுதிகள் கடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டது என்பது இது முக்கியமான விடயமாகும் இது ஒரு விடயம் இது ஒரு விடயம் இது ஒரு விடயம் விளங்குத பிள்ளைகள் அதே நேரம் பாருங்கள் மின் காவலி அந்த மின் காவலி என்று சொல்லப்படும் போது இது நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் மின் சாதனங்களின் கவசங்கள் அதாவது மின் சாதனங்கள் கவசங்களாக இங்கே பயன்படுத்தப்படுறது அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் சில இடங்களில் நாங்கள் அதை என்ன பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தணும் அப்போ மின் சாதனங்களின் கவசங்கள் அடுத்தது மின் கடத்திகளை சூழ மின் வாலி பொருட்கள் வைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றது இது அதாவது முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் மின் சாதனங்களின் கவசங்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மின் கடத்திகளை சூழ மின் காவலி பொருட்கள் வைத்து தயாரிக்கப்படுகிறது இது முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் விளங்குத இதில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் மின் சாதனங்களின் கவசங்கள் மின் கடத்திகளை சூழ சூழ மின் காவலி பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் இங்கே பேரங்கள் பிள்ளைகள் முக்கியமான விடயமாக நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியது இவை நீங்கள் மின் பரிசோதிப்பானில் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த இடங்களில் நாங்கள் இவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் பயன்படுத்துகின்றோம் மின் காவலி பொருட்களை வைத்து தயாரிக்க பயன்படுகின்றது விளங்குத இப்போ பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அதாவது நீங்கள் ரைஸ் குக்கர் சமையல் பார்த்து ரைஸ் குக்கர் என்ன சொல்லப்படும் சோற்று அடுப்பு அதே நேரம் பாருங்க மின் கணலி அதே நேரத்தில் பாருங்க மின் பரிசோதிப்பான் அவையெல்லாம் நாங்கள் கையாள்கிற பகுதிகள் பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது உள் பகுதிகளுக்குள்ள என்ன மின் சுற்றுக்கள் கடத்து திறனாக இருக்கும் மின் கடத்திகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டதாலும் வெளிப்பகுதி உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன வேறு இருக்கும் என் தொலைக்காட்சி பெட்டி வானொலி பெட்டியின் வெளிப்பகுதிகள் எல்லாம் என்னவாக ஆக்கப்பட்டது மின் காவலி பொருட்கள் அதனூடாக மின் கடத்த மாட்டாது முக்கியமாக ரப்பர் கண்ணாடி அதே நேரம் எபனைட் கோல் மைக்கா போன்றவற்றினால் ஆக்கப்பட்டது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது மின் செருகி மின் குமுல் என்பவற்றில் உள்ள காவலி பதார்த்தங்கள் பாருங்க மின் குமுல் என்று சொல்லிக்க வெளிப்பகுதி கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்டது மின் செருகி என்று சொல்லிக்க நீங்கள் பார்த்தீங்க பிளாஸ்டிக் அல்லது மைக்காவால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கு முழங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இது உங்களுக்கு தெரியணும் மின் காவலி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அதே நேரம் மின் கடத்திகளும் மிக முக்கியமானவை அடுத்தது குறை கடத்திகள் இது பொதுவாக இலத்திரணியல் துணை சுற்றுகளில் காணப்படுகின்றது அது இருவாய்கள் திரான்சிஸ்டர் ஒளி காலம் இருவாய்கள் எல்இடி அதே நேரம் டயோட்டன் சொல்லப்படும் இருவாய்கள் திரான்சிஸ்டர்ஸ் அது படிகூட்டி படிகுறை மாற்றிகளாக இருக்கின்றது போன்ற இலத்திரணியல் துணை சாதனங்கள் தயாரிப்புக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது நீங்கள் மேலதிகமான அறிவுக்காக தரப்பட்ட ஒரு விடயம் அடுத்தது இருவாய் ஒளி காலம் இருவாயிட்டுண்டாக ஆகியவற்றினோடு ஒரு திசையில் மாத்திரமே மின் பாயும் உங்களுக்கு தெரியும் இனி வரும் பகுதிகளில் நாங்கள் இந்த பாடத்தை நாங்கள் விளக்கமாக விரிவாக கேட்டுக்கொள்வோம் இருவாய் ஒளிகாலம் இருவாயினோட ஒரு திசையினூடாகத்தான் மின்னோட்டம் பாயும் ரெண்டு திசைகளிலே மாறி மாறி மின்னோட்டம் பாயாது அதே நேரம் ஆடலோட்ட மின்னை நேரோட்ட மின்னாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் இருவாய்கள் டயோட் இவை குறை கடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டது இது நீங்கள் பெரிய வாப்புகளில் இது எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றது என்பதை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கேட்டுக்கொள்வீர்கள் இதில் முக்கியமானது மின் கடத்தி மின்காவலின்ற பயன்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதே நேரம் உலத்திரணியல் துணை சுற்றுக்கள் நீங்கள் கேட்க இருக்கிறீர்கள் இருவாய்கள் ஒளி காலம் இருவாய்கள் அதே நேரம் தடைகள் அதை நீங்கள் இந்த பகுதியிலே கற்றுக்கொள்ளவும் அதே நேரம் மேலதிகமான அறிவுகள் நீங்கள் மேல் வாய்ப்புகளில் கற்றுக்கொள்வீர்கள் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் கட்ட விடயங்களை பார்க்கும்போது இந்த மின் பரிசோதிப்பானை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த மின் பரிசோதிப்பானிலேருந்து அடிப்படையில் நாங்கள் பொருட்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் மின் கடத்திகள் மின் காவலிகள் என்று பார்த்தோம் அந்த மின் காவலிகள் என்று சொல்லும்போது உங்களை தெரியும் தம்மூடாக மின்னை கடத்தாது மின் கடத்திகள் என்று சொல்லும்போது தம்மூடாக மின்னை கடத்தும் அந்த வகையில் மின்னை கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்திகள் மின்னை கடத்தாத பொருட்கள் மின் காவலிகள் இது திண்ம பொருட்களுக்கு மாத்திரமல்ல திரவ பொருட்களுக்கும் திரவ கரசல்களுக்கும் உண்டு அந்த வகையில் திரவ கரசல்கள் சில மின்னை கடத்துகின்றது உதாரணம் உள் திரவ நிலையில் உள்ள உலோக ரசம் அதே நேரம் பாருங்கள் உப்பு கரசல் எலும்பிச்சஞ்சாறு என்பன மின்னை கடத்துகின்றது அதே நேரம் மின்னை கடத்தாதது மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் காட்சி வடித்த நீர் அதே நேரம் பருகல் நீர் அதில் சிறிதளவு உப்பு கரைந்திருப்பதால் அது மின்னை கடத்துகின்றது விளங்குல 
அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு அந்த மின் கடத்தி மின் காவலின்ற பயன்களை நாங்கள் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கட்டிவிட்டோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதுவரை பார்த்த விடயங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு அறிவை நீங்கள் பெற்றிருப்பீங்க அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் மின் கடத்திகள் மின் காவலிகள் என்ற பயன்கள் மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன் நாங்கள் சில பொருட்கள் மின் சாதனங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதிக அளவு மின் சாதனங்களை பயன்படுத்தணும் அந்த மின் சாதனங்களை பயன்படுத்தும் போது சில பொருட்கள் மின் கடத்தப்படும் போய்க்க அதுக்கும் அதை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதாவது விபத்துக்கள் மின் விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் எனவே அவற்றை நாங்கள் சரியான முறையில் கையாள்வதற்கு இந்த மின் கடத்திகளும் மின் காவல் முக்கியமாக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு கணனி தொலைக்காட்சி பெட்டி வானொலி பெட்டிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த வெளிப்பகுதியானது என்னவாக இருக்கும் மின்னை கடத்தாத பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது கண்ணாடி மைக்கா போன்ற பிளா பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றால் ஆக்கப்பட்டது ஏன் இது எம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுது எம்முடாக எம்முக்கு மின்னை கடத்தாமல் இருப்பதற்காக அவை காவலிடப்பட்டிருக்கின்றது அது மின் காவலிகள் எனப்படும் அதே நேரம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா துணை சுட்டுக்கள் காணப்படுகின்றது இலத்திரணிய சுட்டுக்கள் அவை என்ன மின்னை கடத்தக்கூடிய பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது அதே நேரம் குறை கடத்திகளை பயன்படுத்தியும் அவை ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அது இனி வரும் காணொலிகளில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இலத்திரணியல் சுட்டுக்களில் பயன்படுத்தப்படும் இலத்திரணியல் துணைக்கூறுகள் அவை தொடர்பான விடயங்களை செயற்பாட்டினூடாகவும் அதே நேரம் அவற்றின் முக்கியமான பயன்களையும் நாங்கள் இனிவரும் காணொலிகளில் பார்த்து கொள்ளுவோம்